పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు కదా వాళ్ళిద్దరూ పేట్ల మీద కూర్చుని అగ్నిహోత్రంలో హవిస్సు వేస్తుంటే ఋషులు మంత్రాలు చెప్తుంటే అగ్ని కీలలు ఇలా పైకి వస్తుంటే మా చెల్లెళ్ళు అందరూ గబగబా సాధారణంగా పెళ్లిపేట్ల మీద అన్నదమ్ముడు కూర్చుంటే వదినగారులు ఉండరు పక్కన తోడ పుట్టిన ప్రేమ ఆడపిల్లల వెనకాతల కూర్చుని వాళ్లే బుగ్గం చుక్క దిద్దుతారు వాళ్లే ఆ జీలకర్ర బెల్లం సిద్ధం చేస్తారు మా తమ్ముడు మా అన్నయ్య అని పాప వీడియో ఫోటోల్లో వెనకాల నించుంటారు ఎంత పిచ్చి ప్రేమో హారతిస్తారు యాభై రూపాయలు హారతి పళ్ళెంలో వేస్తే ఐదు కోట్ల రూపాయల కానుకని మడిచి పెట్టుకుని ఎంతో జాగ్రత్తగా మా అన్నయ్య ఇచ్చాడు మా అన్నయ్య ఇచ్చాడని పొంగిపోతారు మా అమ్మగారు పెట్టారండి మా అమ్మగారు పెట్టారని ఎంత పిచ్చి ఆడపిల్లలు నిజంగా కాబట్టి అలాగే మాట్లాడింది పార్వతీదేవి మా అమ్మ నాన్నగారు యాగం చేస్తుంటే అగ్నిహోత్రం ఇలా వెలుగుతుంటే మా చెల్లెళ్ళు అందరూ వెనకాతలు నిలబడి అవి ఇవి అందిస్తూ ఉంటారు కదా అలా నా అందిస్తున్నప్పుడు మా మరుదులు అందరూ కూర్చుంటారు మీరు ఒక్కరు రాకపోతే ఏం బాగుంటుంది మీరు అందరూ చక్కగా అలా కూర్చుంటే అందులో మీరు పెద్దళ్ళు ఇంటికి మీరు అలా కూర్చుంటే నేను వాళ్ళతో కలిసి మా అమ్మ నాన్నగారి వెనకాతలు నించోవాళ్ళుంది మీరు రారా ఎంత బతిమాలిందండి ఏ ధూర్తుడి చేష్టితం వల్ల వచ్చిందండి అగత్యం వాడొక్క మాట ఒక్క పిలుపు ఇవాళ్ళకి ఇలాంటి పాషాణ హృదయాలు లోకంలో ఉన్నాయి ఏమి క్రోధాలు ఎప్పుడో జరిగిన విషయాలు చెప్తారు చెప్పి కూతుర్ని అల్లుండి పిలవరు వాళ్ళని వదిలేసామండి వాళ్ళని పిలవమండి నీ సంస్కారం బయటపెడింది కూతురు అల్లుడు పసిపిల్లలు వాళ్ళ మీద నీ కోపం ఏమిటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి నీ కర్తవ్యనిష్ట నీకు ఉండాలి నీ కర్తవ్యనిష్ఠ ఏమైపోయింది బూడిదలో పడిపోయిందా కాబట్టి నాకు వెళ్ళాలి నుండి రారా అని అడిగింది ఆవిడ అడుగుతూ నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించేటటువంటి పద్యం అండి పార్వతీదేవిది నిజంగా నాకు ఈ పద్యం చదువుతున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు నేను గొప్పకి చెప్పుకోవట్లేదు మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి నా కళ్ళ నీరు చిప్పిల్లింది ఈ పద్యం జరిగేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడింది రావిడ అని ఆవిడ తన కంటి చూపు యొక్క చివరి చేత లోకములనన్నింటినీ పాలించగలిగిన తల్లి ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి కనురెప్ప మూస్తే లోకాలను లయం చెయ్యగలిగిన తల్లి ఎంత గొప్పదైనా పుట్టింటికొచ్చిన ఆడపిల్ల ఏం కోరుకుంటుందో చెప్పింది చూడండి జనకుని ముఖము నాకు అర్థించన నీతో బరిబర్హ సైనికముల చేదనరిన భూషణముల గై కొన వేట్క జనించే ఈషా కుజన వినాశ మీతో కలిసి నేను వెళ్ళినప్పుడు ముఖం అంటే ఆ యాగం అంతా అయిపోయిన తర్వాత బట్టలు పెట్టేటప్పుడు ముందు పూజనీయులు ఇంటికి కూతురు అల్లుడు కనుక వాళ్ళని గౌరవించాలి కూతుర్ని అల్లుణ్ణి అందులో మీరు పెద్ద అల్లుడు కదా నేను పెద్ద కూతుర్ని కదా మనిద్దరినీ కూర్చోపెట్టి నాకు మా నాన్నగారు చీర పెట్టి మీకు పంచి పెట్టి మనిద్దరికీ కానుకలు ఇస్తుంటే మనం ఆ కానుక ఇలా పుచ్చుకున్నప్పుడు ఎంతో సంతోషం పొందాలని నాకు మనస్సులో ఉంది ఏమి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండి ఇంతటి పార్వతీదేవి కూడా ఒకరికి పుత్రికగా పుడితే అలా అలా సత్కరింపబడాలని కోరుకుందా అమ్మ అందుకని మీరు నాతో రారా ముదమున తన్ మఖోత్సవ విభూతి కనుంగొన దివ్య కామినుల్ పదవులు గట్టి భూషణ విభాసితలై నిజనాథ యుక్తలై మద కలహంస పాండుర సమంచిత దివ్య విమానయానలై అదే చనుచున్నవారు కనుమభ్రపదంబున నీలకంధరా ఎంత మంది పెడుతున్నారో చూడండి భర్తలతో కలిసి వాళ్ళందరూ మా ఆ దక్షుడికి అభిమానులు కానీ ఆ ఇల్లు నా పుట్టిల్లు కదా అందుకని చెప్పి వెళ్ళాలి కదా అనగా విను లోకంబున జనకుని గేహమున కలుగు సకల సుఖంబుల్ తనయులు తని సంప్రీతి కనుగొనకి రీతి నిల్చు గాయముల భవ ఎంత గొప్ప మాట అందండి ఆ తల్లి ఆడపిల్ల పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఇంటికి వస్తే ఆడపిల్ల కంట పడకూడదని అమ్మ నేను తీసుకొస్తానులే చీర నీకంటే వద్దులే నువ్వు బీరువా తీకు అందనుకోండి ఆ తల్లి ఎంత గాయపడుతుందో ఆడపిల్ల హృదయం అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి దూరం అయిపోయానమాట అనుకుంటుంది ఆడపిల్లట స్వతంత్రంగా తిరగాలనుకుంటుందిట అక్కడ పుట్టి అక్కడ ఆడుకుని అక్కడ పెరిగిన పిల్ల కదండి అరమరిక చేసి దూరం చేస్తే సహించలేదట స్వతంత్రంగా తిరగాలని ఉంటుంది కదా ఆడపిల్లకి నాదా అందుకని అలా ఒక్కసారి పుట్టింట్లో తిరగాలని ఉంది ఇప్పుడు ఉందా ఆ స్వేచ్ఛ ఆవిడికి వాడు పలకరించడు దుష్టుడు అయినా ఆవిడ ఒక ఆడపిల్లగా మాట్లాడుతోంది ఏమంటాడో శంకరుడు చూద్దాం అని 
ఆవిడికి తెలుసు పిలవలేదని కాబట్టి ఇప్పుడు అంటోంది ఎంత ధర్మం చెప్పిందండి నిజంగా మహాతల్లి అమయము పిలువకయుండన్ జన చన అనుచితమంటి వేణి జనక గురు సుహృత్ జననాయక గేహములకు చనుచుందురు పిలవకున్న సజ్జనుల దిప మన్ని పిలవలేదుగా పార్వతి అల్లుణ్ణి పిలవాలిగా మరి నన్ను ఆహ్వానించలేదుగా పిలవని చోటుకి నేను వెళ్ళచ్చా అది దోషం అవుతుంది కదా అంటారేమో నాలుగు చోట్లకి పిలవకపోయినా వెళ్ళవచ్చు శాస్త్రం అంగీకరించింది సజ్జనులు ఆ నాలుగు చోట్లకి వెడతారు పిలవకపోయినా ఎక్కడెక్కడికి వెడతారు జనక తండ్రి గారింటికి పిలిస్తేనే వెళ్ళాలని లేరు పిలవకపోయినా వెళ్ళవచ్చు గురు గురువు గారి ఇంట్లో ఏదైనా గొప్ప ఉత్సవం జరుగుతుంటే గురువుగారు మన్ని పిలవలేదని ఆగకూడదు గురువు గారింట్లో ఉత్సవం తెలి జరుగుతోందని తెలిస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు గురువు గారింటికి కాబట్టి గురు అలాగే సుహృత్ మంచి స్నేహితుడు ఏదో పొరపాటున చెప్పలేకపోయాడు ఆగకూడదు సుహృత్ అయితే నువ్వు వెళ్ళిపోవాలంటే నన్ను పిలవ పిలవలేదు అనకూడదు అలాగే జననాయక రాజుగారి ఇంట్లో రాజ్యమేలే రాజుగారి ఇంట్లో ఉత్సవం జరుగుతోంది నిన్ను పిలవక్కర్లేదు వెళ్ళవచ్చు జననాయక గేహములకు చనుచుందురు పిలువకున్న సజ్జనుల దిప పిలవకపోయినా వెళ్ళిన వాడు ఎవడో వాడు సజ్జనుడు నన్ను పిలవలేదండి నేను వెళ్ళలేదన్న వాడు దుర్జనుడు కాబట్టి వెళ్ళాలి కాబట్టి వెళ్ళచ్చు దోషం లేదు పిలవలేదు అని మీరు పట్టించుకోవక్కర్లేదేమో ఆలోచించండి అంది అంటే శంకరుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వి అన్నాడు మహానుభావుడు కదండి ఏమి సంవాదం అండి ఇద్దరు దీని సంగా ఆయన అన్నాడు కళ్యాణి నీ మాత కడు నొప్పు బంధువులు పిలువకుండెనను సంప్రీతి తనుదురంటివి అది లెస్స అయినను దేహాభిమాన మదమున అమర్షమునను కడగి ఆరోపిత ఘన కోప దృష్టులు కారేని పోదగు కాని వినుము వినుత విద్య తపో విత్త వయో రూప కులములు సుజనులకును గుణంబులు పార్వతి నువ్వు చెప్పేవే పిలవకపోయినా వెళ్ళొచ్చని అది పరమధర్మం నేను దాన్ని కాదంటం లేదు వెళ్ళవచ్చు పుట్టింటికి ఎటువంటి పుట్టింటికి వెళ్ళచ్చు నిజంగా మరిచిపోతే హఠాత్తుగా శుభకార్యం జరుగుతూ పిలవలేకపోతే వెళ్ళవచ్చు మీ నాన్న కావాలని మనని పిలవలేదు విత్త వయో రూప కులములు సుజనలు కొను గుణంబులు ఇవి సుజనులైతే వాళ్ళకి గుణాలవుతాయి ఆయన రెండో విషయాన్ని ప్రస్తావన చేయకుండా ఊరుకున్నాడు మామగారిని ఎంత గౌరవించాడో చూడండి దుర్జనులకు గర్వకారణములవుతాయి ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు కడుపులో వేరొక భావన పెట్టుకుని మేమింత గొప్పవాళ్ళం ఇంత గొప్పవాళ్ళం మేం కదా అని అవతల వాళ్ళని అవమానించడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప ఈశ్వరుడిచ్చిన విభూతిని వినయంగా స్వీకరించారు కుటిల బుద్ధులైన కుజనుల ఇండ్లకు ఆర్యులేక వారనాదరమున బమలు ముడివడంగ భూరి రోషాక్షులై చూతురది యుగాక ఇది యు వినుము చాలా సద్బుద్ధితో వినయంతో మంచితనంతో ఆదరంతో అభిమానంతో ఆప్యాయంతో అనురాగంతో పిలవకపోయినా మనం వెళ్ళినా కుటిల బుద్ధులైన కుజనులు ఏం చేస్తారో తెలుసా చూసావా పాపం ఫోన్లే ఆప్యాయంగా వచ్చారు కదా ఎందుకు ఈ పట్టింపు అనుకోరు కడుపులో క్రోధం పెరిగిపోయిన వాళ్ళు బొమలు ముడులు వేయించి ఇలా పెడతారు ముఖాలు చూడగానే ఇలా ఉండవు కనుబొమలు ప్రసన్నంగా ఉండరు ఇలా ముడుచుకుని మిమ్మల్ని ఎవరు రమ్మన్నాడన్నట్టు చూస్తారు అది చాలా బాధగా ఉంటుంది పార్వతి విను అది యూ కాకుండా నీకొకటి చెప్పన సమదరిపు ప్రయుక్త పటు సహాయక జర్జిరతంగుడయ్యు దుఃఖముల దొరంగి నిద్రగనుగా నీ కృషింపడు మనవుండు ఓయుమా నేను ఇష్ట బాంధవ దురుత్తులు మర్మములంట నాట చిత్తంబున అహర్నిశంబు పరితాపము నుండి కృషించి చట్పున పరమవృద్ధుడైపోయి ఒంటి నిండా అనారోగ్యం ఉన్న రాత్రి వేళ ఇంత ఔషధం తీసుకుని ఇంత ఏదో కడుపు నిండే పదార్థం తినేసి పడుకున్న వాడికి ఒళ్ళు పుళ్ళు నిప్పెడుతున్నా సరే నిద్ర పట్టేసి బాధ మర్చిపోతాడు ఈ బాధలు ఏవీ ఒంట్లో లేకపోయినా ఒళ్ళు చాలా సుఖంగా ఉన్నా పరమ ఆరోగ్యంగా ఉన్నా కడుపు నిండా తిన్నా అకారణంగా తన బంధువుల చేతనే అవమానింపబడిన వాడు నిద్రపోకుండా నిద్రపోగొట్టుకుంటాడు పార్వతి ఆ బాధ వర్ణన అతీతం అందుచేత వెళ్ళకూడదని నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు కుజనులు వాళ్ళు అలా నిన్ను చూడరు నీ ఆప్యాయతని వాళ్ళు పట్టించుకోరు 
ನಿರಹಂಕಾರ ನಿರಸ್ತ ದೋಷ ಸುಜನಾನಿಂದೋಲ್ಲ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಗೊಂದರು ಕಾಮಿಂಚಿ ಶಶಕ್ತುಲೈ ಮನಲನ್ ದಂದಹ್ಯಮಾನೇಂದ್ರಿಯಾತರುಲೈ ಯೂರಕ ಮಚ್ಚರಿಂತರು ಮಹಾತ್ಮುಂಡೀಶ್ವರುಂಡೈನ ಆ ಹರಿತೋ ಬದ್ಧ ವಿರೋಧ ಮುಂದೊಡರು ದೈತ್ಯಶ್ರೇಣಿ ಚಂದಂಬು ನನ್ ನುವೆಂತ ಮಂಚಿ ಮಾಡಿವಿ ನುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾವ ನೀ ಗುಣಾಲೇಮಿಟಿ ಬಾಳಕ ಅನವಸರಂ ವಾಳಕ ಎಪ್ಪುಡು ಏನ್ ಕಾವಾಲೋ ತಿಲ್ಸ ನುವು ಗೊಪ್ಪವಾಡಿಗ ಉಂಡಳವೇ ವಾಳಕೆ ಬಾಧಾಕರಮೈನ ವಿಷಯಂ ಅಂದುಕೇ ವಾಳ್ಳು ನಿನ್ನು ಎಪ್ಪುಡು ಅವಮಾನಿಂಚೆ ಮಾಟಲೇ ಮಾಟ್ಟಾಡ್ತಾರು ಲೋಕಮುಲನ್ನಿಂಟಿ ನೀ ರಚ್ಚ ಚೇಸಿ ಅವತಾರ ಮುಲಿತ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸುಲ್ಲಿ ಚಂಪಿ ಇಂತ ಕ್ಲೇಶ ಪಡಿ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ನಿಲಬಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೀದ ರಾಕ್ಷಸುಲಕು ಎಂದುಕು ಆಗರ್ಭ ಕೋಪಂ ಚೆಪ್ಪು ಪಾರ್ವತಿ ಏ ತಪ್ಪು ಚೇಸಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೀದ ರಾಕ್ಷಸುಲಕು ಕೋಪಂ ರಾಕ್ಷಸುಲು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೋಪಂ ಅಂತೆ ಅಲಾಗೇ ಸಜ್ಜನುಡೈನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಸಜ್ಜನುಡುಗಾ ಉಂಡಿ ಪ್ರೇಮತೋ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚಿನ ದುರ್ಜನುಡೈನ ವಾಡ ಪ್ರೇಮನಿ ಚೂಡಲೇಡು ವಾಡಿ ಕಡುಪು ಮಂಟತೋನೇ ಉಂಟುಂದಿ ವಾಡು ಅವಮಾನಿಂಚಡಾನಿಕೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾಡು ಇಂತ ದೂರ ಉಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀಕು ನೀನು ಒಕ ವಿಷಯ ಅನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪೇಸ್ತು ನಾನು ಬಾಗಾವಿನು ಏದೋ ತಿಲಿಸ ಒಕಾನುಕ ಸಮಯಂಲೋ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗಾರು ಸತ್ರಯಾಗಂ ಜೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಗಾರಿ ಸಭಲೋ ಕೂಚನುನ್ನಾನು ಮೀ ನಾನ್ನಗಾರು ಆ ಸಭಲೋಕಿ ವಚ್ಚಾರು ಅಂದರೂ ಲೇಚಿ ನಿಲಬಡ್ಡಾರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗಾರು ಲೇವಲೇದು ನೀನು ಲೇವಲೇದು ಮೇನಿದ್ದರಂ ಮೀ ತಂಡ್ರಿಗಾರಿಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಲೇದು ಕಾನಿ ಪರಮಮೈನ ಸತ್ಯಮೊಕಟಿ ಚೆಪ್ತುನಾನು ನಾಕು ನೀನು ನಮಸ್ಕರಿಂಚುಕೋಕೋಡದು ಅಂದುಕನಿ ನೇನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇ ಮೀ ತಂಡ್ರಿ ಅಹಂಕಾರಮು ಮರಿಂತ ವಿರ್ರಿತಲಲು ವೇಸೇಸೇ ಟಂತಟಿ ದುಂಡುಡು ಕುಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಕಾನಿ ನಾ ಮರ್ಯಾದ ನೇನು ತಪ್ಪಕೋಡದನಿ ಆಯನ ದೇಹಮುನಕು ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ತೇ ಅಹಂಕಾರಂ ಪೊಂದುತಾಡನಿ ನೇನಕ್ಕಡೇ ಕೂಚುನಿ ನಾದೇಯೈನ ವೇರೊಕ ರೂಪಮೈನ ಅಂತಟ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿ ಲೋಕಮುನಂದು ನಿಲಬಡಿನ ಪರಮ ಸತ್ತಗುಣ ಪ್ರಧಾನಮೈನ ಲೋಕೇಶ್ವರುಡೈನ ವಾಸುದೇವುಣ್ಣಿ ಆಯನ ಗುಂಡೆಲಲೋ ಚೂಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಾನು ಪಾರ್ವತಿ ಮೌನಂಗಾ ನಾಲೋ ನೇನು ನಮಸ್ಕರಿಂಚುಕುನ್ನಾನು ಮೀ ನಾನ್ನಕಿ ಇದಕ್ಕರ್ಲೇದು ತನಕಿ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಾಲಿ ಈ ಅಹಂಕಾರಂ ಹದ್ದು ಲೇಕೊಂಡಾ ಪೆರಿಗಿಪೋಯಿಂದೆ ತಪ್ಪ ಆ ನಾಡು ನುವು ಎಂದುಕು ನಮಸ್ಕರಿಸಲೇದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಡಗಲೇದು ನಾ ದಗ್ಗರ ತಿಳಿಸುಕೋವಾಲನ್ನು ತಾಪತ್ರಯ ಪಡಲೇದು ನೀನು ನೀಕು ಚಪ್ಪಲೇದು ಅದು ಇವ್ವಾಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೆಳಿಗಿಪೋಯಿಂದೆ ನೀನು ನೀಕೊಕ್ಕ ರಹಸ್ಯನ್ ಚೆಪ್ತುನಾನು ನೀವು ಬಾಗಾ ವಿನು ಪುಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ಪಿಲ್ಲಲಂದರ್ಲೋನೂ ಮೀ ತಂಡ್ರಿಗೆ ನುವು ಅಂಟೆ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟಮಯ್ಯ ಉಂಡಚ್ಚು ಪೆದ್ದ ಪಿಲ್ಲವಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾನಿ ಇವ್ವಾಳ ನುವು ಪುಟ್ಟಿಂಟಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಮೀ ನಾನ್ನಕಿ ನೀ ಮೀದ ಪ್ರೇಮ ಉಂಡದು ಕಾರಣ ಏಟೋ ತಿಳಿಸ ಒಕ್ಕಟೇ ಕಾರಣ ನೀವು ನಾ ಭಾರ್ಯ ಅವಳಮೇ ನೀನು ನಮಸ್ಕರಿಂಚಲೇರು ಇದೊಕ್ಕಟೇ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡಾಡೈನ ತಪ್ಪ ಅಸಲು ಏ ಕಾರಣಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲ ಜರಿಗಿಂದನ್ನದ ಆಯ್ನ ಆಲೋಚಿಸಲೇನು ಆಯ್ನ ಚೆಪ್ಪುಕೋಲೇದು ಶಿವುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಲಲೋ ಒಕಡೈನ ಶಂಕರುಡು ತನಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಾಲನೆ ಕೋರುಕೋಡ ಏಟಂಡೆ ಅರ್ಧ ಉಂದ ಅಸಲು ಏಮೈನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ಯಂ ಏಮೈಪೋಯಿಂದ ಆ ಪಾಠ ಆಲೋಚನೆ ರಾವಕ್ಕರ್ಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕಕ್ಷ ಮೀದ ಉನ್ನಾಡು ಮೀ ತಂಡ್ರಿ ನೀವು ಮೀ ತಂಡ್ರಿಕಿ ವಿನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟುಂಡಗು ದಕ್ಷುಣಿಕಿ ತನೂ ಭವಲಲೋ ನ ಕೂರಿಮಿಸುತವೈನನು ನಾ ಸಂಬಂಧಮು ನ ಜನಕುನಿಚೇ ಪೂಜ ಬಡಯ ಜಾಲವು ತರುಣಿ ನಾಕು ನುವು ಭಾರ್ಯವೈನ ಕಾರಣಂ ಚೇತ ಮೀ ತಂಡ್ರಿ ನಿನ್ನು ಪೂಜಿಂಚಡು ನುವು ವೆಳ್ಳಗಾನೆ ಬಮಲು ಮುಡಿವೇಸ್ತಾಡು ನೀ ಮನಸ್ಸು ಖೇದ ಪಡೆಯಟ್ಟು ಮಾಟ್ಟಾಡ್ತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾ ಮಟುಕು ನೇನುಗಾ ನೀಕು ಚೆಪ್ಪೇ ವಿಷಯಮು ನೀವು ವೆಳ್ಳವದ್ದು ಆ ತರುವಾತ ನುವು ನಿದ್ರ ಪೋಲೆವು ಚಾಲಾ ಬಾಧ ಪಡತಾವು ನೇನು ಉನ್ನ ಮಾಟ ನೀಕು ಚೆಪ್ಪಾನು ವೆಳ್ಳವದ್ದು ಅಂದ ಆವಿಡಂದಿ ನೇನು ವೆಳ್ಳಾಲನುಕುಂಟುನ್ನಾನು ಆವಿಡ ಮುಂದೆ ಅನುಕೃತಿ ಕದಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂದುಕನಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಭೇಷಜ
అందంద దొరగడు అశ్రుపూ రంబులు గండభాగంబుల గడలు కొనగా ఉన్నత స్థనమండ లోపరిహారము వేడి విర్పు నిట్టూర్పులు వెచ్చగంద అతి శోక రోషాకుల అత్యంత దోదూయమానమై హృదయంబు మలగుచుండ ఆ తల్లి బయలుదేరింది ఆవిడ కల్నులంబట కారిపోతున్న నీళ్లు చెక్కిళ్ల మించి ఇలా జారి చుక్కలుగా పడుతున్నాయిట ఆవిడ వేడి నిర్పుటూర్పులకి మెడలో వేసుకున్నటువంటి హారములు వేడిక్కిపోతున్నాయిట ఎందుకని ఆవిడికి తెలుసు ఈ రూపంతో ఈ అవతారంతో నా భర్త పక్క నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆఖరి నడక ఇంకా సతిగా దేహం విడిచిపెట్టవలసి వస్తుంది లోకమును శిక్షించవలసి వస్తోంది నా బిడ్డల్ని మార్గంలో పెట్టవలసి వస్తోంది వాళ్ళకి శిక్ష వేయవలసి వస్తోంది అసలు ఎన్నడూ ఆయన మాట దాటకుండా స్వాధీన వల్లభ అని పేరున్న నేను ఇన్నాళ్ల తర్వాత ఈ దుష్టుడి వలన ఆయన మాట కాదని వెళ్ళవలసి వస్తోంది కన్నుల నీరు కారుస్తూ తల్లి బయలుదేరిందిట అలా బయలుదేరినటువంటి తల్లికి ఆ పుట్టింటికి వెళ్ళేటప్పుడు మంచి పట్టుబట్టలు పట్టుకెడదాం ఏ రోజు ఏం కట్టుకుందాం ఆ యాగం చేసినప్పుడు పొద్దున్నేమో ఈ చీర కట్టుకునేవండి ఈ ఈ సెట్ ఏదో పెట్టుకుంటాను ఈ గాజులు వేసుకుంటాను ఈ మ్యాచింగ్ బాగుంటుందా అబ్బా మీరు ఏం పట్టించుకోరేటి వినండి ఒకసారి ఈ చీర కట్టుకున్నా ఈ చీర కట్టుకున్నా ఈ చీర కట్టుకున్నా అంటే ఆయన మోహం ఆయనకి అంత పెద్ద జ్ఞానం లేదు అప్పుడు ఒక్కటే మాట తెలివైన మాట ఏమంటాడు నీ మోహన్ నువ్వు కట్టుకోవడం ఏమిటే ఈ చీరలన్నీ ఆ చీరల కందం వస్తుంది నువ్వు కట్టుకుంటే ఏదైనా కట్టుకో ఇప్పుడు ఆవిడే పెట్టేసుకుంటుంది సంతోషపడిపోయి అలా చక్కగా తప్పుకుంటాడు ఆయన కదండి అందుకని భర్తతో కలిసి సంతోషంగా వెడుతుంటే ఇలాంటి మాటలు ఉండుండేవి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడకి ఆభరణాల మీద కానీ పట్టుకెళ్ళవలసిన పట్టు పుట్టాల మీద కానీ ఒంటికి రాసుకోవలసిన అంగరాగముల గురించి కానీ ఆలోచన లేదు నేను ఇలా వెళ్ళొచ్చా అని ఆలోచన లేదు అలాగే కళ్ళు తుడుచుకుంటూ విమానం ఎక్కి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతుంటే చూడలేకపోయారు ప్రమదగణాలు ఏమి మా తల్లి ఇలా వెళ్ళడమా అని మానిని చను చుండ మణిమన్మదాది సహస్ర సంఖ్యాత రుద్రానుచరులు యక్షులు నిర్భయులై వృషభేంద్రుని మున్నిడుకొనుచు సమ్ముదిత దాల్చు కందు కాంబుజ సారిక తాళ వృంత దర్పణ ధవలాత పత్ర ప్రసూన మాలిక సవర్ణ మణి విభూషణ ఘనసార కస్తూరిక చందనాది వస్తువులు కొంచు నీగి శర్వాణిక దిశి శంక దుండుభి వేణు నిశ్వనములప్ప మానితంబైన వృషభేంద్ర యమజేసి యజ్ఞ భూమర్గులై అర్ధి అరిగి అరిగి అయ్యో ఇదేమిటి అమ్మవారి ఇలా పెడుతోందని నందీశ్వరుణ్ణి తీసుకెళ్లి ముందు పెట్టి కొన్ని కోట్ల ప్రమదగణాలు పక్కన నిలబడి ఘంటారావాలు చేస్తూ వేణునాదాలు చేస్తూ అమ్మవారు కట్టుకోవలసినటువంటి సరిగంచు పట్టు చీరలు బోలెడన్ని విమానాల్లో పెట్టి అమ్మవారు పెట్టుకునే కస్తూరి బొట్లు అమ్మవారు ఒంటికి రాసుకునేటటువంటి అంగరాగములు అమ్మవారు వాడకుండా పెట్టుకునేటటువంటి పుష్పాలు అమ్మవారు ధరించేటటువంటి అనేకానేక హారములు నగలు పెట్లు అన్నీ చేర్చి సంతోషంగా జయహో జయహో సాక్షాత్తు సతీదేవి దక్షయజ్ఞానికి వెడుతోంది తండ్రి గారింటికి వెడుతోంది పుట్టింటికి వెడుతోందని వాళ్ళందరూ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళాలంటే మా అమ్మ మా అమ్మగారు వెడుతున్నారంటే ఎంత వైభవంగా వెళ్ళాలని ఇంత మంది పక్కన చేరి ఇన్నిటితో సంతోషంగా అందరూ కలిసి దక్షయజ్ఞానికి మంగళప్రదంగా బయలుదేరారు ఇప్పుడు దక్షయజ్ఞం చెప్తే శివరాత్రి అయిపోతుంది కనుక రేపటి రోజున దక్షయజ్ఞం గురించి మాట్లాడతాను